മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും അല്ല മക്കളെ നല്ല രസമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പഠിക്കാൻ മിസ് നല്ല രസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇനി ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാടാണെന്ന് പറയില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കി സംഭവത്തോട് നിർത്തിച്ചേരും അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പത്തേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് കം ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് ഒരൊറ്റ റൂളേ ഉള്ളൂ ദ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിലറി വെബ് ഓക്സിലറി വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാസ് ഹാവ് ആറ് വോസ് വേർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഓക്സിലറി വെബ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഹാവ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഹാവ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാവ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാവ് നോട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് നമുക്ക് തന്നെ സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിലറി വെബ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിലറി വെബ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് സംഭവം പിടി കിട്ടിയോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആവും നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇവിടെ നോക്കിക്ക മക്കളെ ഹാവ് നോട്ട് എന്നാണ് ഹാവ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വെബായ ഹാവ് നോട്ട് അപ്പൊ ഹാവ് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് പുറകെ കിടക്കുന്ന ദേയും കൂടെ തന്നെ എടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ ഹാവ് ദേ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ദേ ഹാവ് ദേ ഹാർഡ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് ദേ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ദേ ഹാവ് നോട്ട് കം ഹാവ് ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ വന്നില്ലല്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വന്നില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാത്തതിന്റെ പേര് ഇവരെ മാർക്ക് പോകും മക്കൾ അവിടെ ആക്കി ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് നോട്ട് കം ഹാവ് ദേ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ അടുത്ത് ചെയ്താലോ യു ആർ ഫ്രീ യു ആർ ഫ്രീ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ യു ആർ ഫ്രീ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വെബായ ആറ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വേർ യു വേർ ഇൻ ടു ആർ ഇൻ ടു ആർ യു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആർ ഇൻ ടു കാരണം നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ ആർ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരും തൊട്ട് പുറകെ യു ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസി അല്ലേ ഇനി ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയോ ഇല്ല നമുക്ക് ബാക്കി കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ചെയ്തേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ യോർ സിസ്റ്റർ ഈസ് കുക്കിംഗ് വെൽ യോർ സിസ്റ്റർ ഈസ് കുക്കിംഗ് വെൽ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈസ് ഈസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെബ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരും ഏതായിരിക്കും വരിക യോ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് യോ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് സിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് സിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതണ്ട ഷീ എന്ന് പറയാം അല്ലെ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാസ് ഷീ ആണോ വിൽ ഷീ ആണോ ഹാസിൻ ഷീ ആണോ ഈസിൻ ഷീ ആണോ വരിക ഏതായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വേബ് ഏതായിരുന്നു ഈ
തൊട്ടു പുറകിൽ ഷീ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാസ് ഷി എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഹാസ് ഷി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി യെസ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ ഹാസ് ഷി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാസ് ഷി എന്ന് വരും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിയ മക്കളെ യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഹിം യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഹിം നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഹിം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആയ ഡു ഡോൺ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ടൈഗ് പോസിറ്റീവ് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഡു ഡു യു എന്ന് വരും ഡു യു എന്ന് വരും നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ ഡു യു ആണല്ലേ ഡു യു അപ്പോൾ യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഹിം ഡു യു യു ഡോൺ ലൈക്ക് ഹിം ഡു യു എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഡു യു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ വലിയ വലിയ റൂൾ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാനില്ല ആയി ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റ റൂളേ ഉള്ളൂ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആകെ നെഗറ്റീവ് ആകും തിരിച്ചു അങ്ങ് പോലെ തന്നെ ഇത്രയും സംഭവമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരുത്താൽ മതി ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് സെറ്റ് ആണ് ഈ നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേനും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയാലോ യെസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബാലൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റിൻ ആയി കിട്ടി നോക്കിയാലോ വാ നോക്കാം ഇവിടെ ബോയ് ചോദിക്കുകയാണ് യു ഡിഡിൻ സി ദ ഫൈറ്റ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ യു ഡിഡിൻ സി ദി ഫൈറ്റ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡിഡിൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ ആയി വരിക ഡിഡ് യു ഡിഡ് യു എന്ന് വരും ഡിറ്റ് ഡിറ്റ് യു എന്ന് വരും ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫാദർ അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് നോ ഡിയർ ഇല്ല മോനെ പിന്നെ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്ക് നോ ഡിയർ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് തിരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചു ഗാർഡനിൽ നടന്ന അടിപിടി നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് മുത്തശ്ശൻ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മറുപടി പറയുകയാണ് നോ ഡിയർ എന്നിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം അല്ലെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് ചോദിക്കാം എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ത് പറ്റി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇനി ബോയ് പറയുകയാണ് ഐ സോ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര കോബ്രയും മാങ്കൂസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണ് അതെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്തോ ഒരു കാര്യം അപ്പത്തേനും ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കുകയാണ് ബോയ് ബോയ് പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ് യാ ദ കോബ്ര വാസ് കിൽ അതെ ആ കോബ്ര കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കോബ്ര കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ എന്തായിരിക്കും ഡിഡ് ദ മാങ്കൂസ് കില്ലിറ്റ് ആ കീരി ആ പാമ്പിനെ കൊന്നോ എന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചു കാണുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് Did the mangoes? Did the mangoes kill it? Kiri a pamine konno. Kiri a dine konno enna chodhi kyu ke yana. But boy barn, boy barn marbidi enda na. Yeah, the cobra was killed. Adhe, a cobra kolle petu. Here I am father me ne joy kyana. If the mangoes had not killed the cobra, it would have attacked us avare endana varandathu if the mangoes had not killed the cobra dash appo parayana aa keeri aa paambine konnillayirunnu vengil endo oru kaari sambhavichan endha arikka sambhavikya it would have attacked us aa cobra nammale aakramichane appo ibide endana varandathu it it would have it would have attacked us miss inde valare manoharamaya kayeshwaram aanu avundu ningal adu devi idu shemikkya it would have attacked us it would have attacked us ini endil boy parayana the mangoes did it for us kiri namukku vendi a cobra ay konnirikkana idu nammude vijayam ennu parnje nammude boy theerkukayana ithre ullu question tag easy alle makale എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രാമറിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറ് ക്വസ്റ്റിൻ ഡായകാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ റൂളുകളോ പരിപാടികളോ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ ഈസിയാണ
ക്വസ്റ്റിനാക്ക് ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ താങ്ക് യു മക്കളെ ക്വസ്റ്റിനാക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ